kufika siku hii ya leo wazazi hongereni sana ninaona furaha kwenye nyuso zenu Mungu wa mbinguni awabariki sana sasa leo sio siku ya kuhubiri mahubiri marefu maana e, dhambi ya kumchelewesha na kwa hivyo e, niliwakabidhi kwa pastor Josh yani kama kumbusha ili angalau tu e, haya ninayosema yaweze kuchokoza yale waliyoambiwa na wayakumbuke lakini tunamshukuru Mungu kwamba um, wako hapa sasa biblia nasema na ndipo napotamani kuanzia katika kitabu cha matano na wasita neno la Mungu linasema kwa maneno ya Bwana Yesu kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye ataambatana na mkewe na hao wawili watakuwa mwili mmoja hata wamekuwa si wawili tena bali mwili mmoja basi aliyowaunganisha Mungu mwanadamu asiwatenganishe maneno makubwa ambayo ukiyatafakari kwa kina ni maneno yanayomhusu doto maneno yanayomhusu gladness maneno yanayohusu wazazi wapande zote mbili maneno yanayohusu ndugu jamaa marafiki leo baada ya kutamkwa ya kwamba doto na gladness wamekuwa mume na mke asiwepo yoyote wa kuwatenganisha yani doto usije ukajitenganisha kutoka kwa gladness na gladness usije ukajitenganisha kutoka kwa doto na wazazi msije mkaingilia hii ndoa ndugu msije mkaingilia hii ndoa sio mimi ni Mungu amesema alie waunganisha Mungu alie waunganisha Mungu mwanadamu asiwatenganisha kwa hiyo doto itategemea kwamba utafanya wajibu wako na gladness utafanya wajibu wako ili ndoa yenu isije kavunjika ukizembea umeivunja umemwingilia Mungu ukizembea doto ganisha Mungu mwanadamu asi ndizo nimechagua tu kuzitaja ziko nyingi ukisoma vitabu watu wanaeleza wengine siri mia moja za mafanikio ya ndoa mimi nimechagua chache tuombe baba wa mbinguni muda umefika kama ambavyo umewapa wawili hawa kibali na umekuwa ukizungumza nao kwa mashauri mbalimbali hata sasa sema nao tena sema na mkutu fulani hapa hilo acha litoke kwenye vinywa vyangu likiwa na ujazo wa nguvu ya roho mtakatifu kwenda kuokoa basi libariki kila neno ili kwamba yeyote aliyeko hapa siri za mafanikio ya ndoa Siri namba moja inasema furaha sio kitu cha muhimu kuliko vyote A? Furaha sio kitu cha muhimu kuliko vyote Ukweli ni kwamba kila mtu anapenda kuwa na furaha. Anapenda kuwa na furaha. Wawili hao ukiwauliza wanatamani ndoa iliyo yenye furaha. Kila mmoja hapa anatamani 
kuwa na furaha hakuna mtu anaye anaye ame specialize kwenye huzuni kila mmoja ana shauku ya kuondoka katika mazingira ya huzuni huzuni maana yake ni nini maana yake ni hii furaha ambayo mtu mume mtu mke wanaipata wakibakia wenyewe pasipo pasipo uelewa itakuja itaondoka itakuja itaondoka kitu gani cha muhimu zaidi ya furaha ni kujua kukabiliana na lolote lile linalojitokeza kuvuruga furaha ili furaha irudi yani kama kuna kitu kinaweza kikaja kikakunyang'anya furaha yako lakini ukawa na uwezo wa kukitatua na furaha ikarudi hicho ni cha muhimu kuliko furaha maana yake ni kwamba siku zote utakuwa na uhakika wa kuwa na furaha maana unajua namna ya kutatua matatizo yanayokuja na kunyang'anya furaha Nachosema ni hivi doto na uh, gladness mnamhitaji Mungu ili mara zote awape hekima kukaa katika ndoa kunahitaji hekima kukaa katika ndoto kunahitaji akili ili kwamba likitokea lile linalovunja furaha mkabiliane nalo mlitatue furaha irudi msonge mbele Bwana asifiwe kanuni ya pili siri ya pili siri ya pili siri ya pili wenzi hugundua thamani ya kuwepo kwa ajili ya mwingine wenzi hugundua thamani ya kuwepo kwa ajili ya mwingine hii kanuni na, inaeleza kwamba uwepo wako tu doto kwa ajili ya gladness inatosha. Yaani mwenzako anakuhitaji. Zipo nyakati gladness ambaye ni furaha ataonekana hana furaha. Atakuwa anakuhitaji sana. Yaani wakati huo unaweza usiwe na maneno mengi ya kusema. Unaweza usiwe na chochote cha kumpatia, lakini uwepo wako tu, uwepo wako tu unatosha uwepo wako tu gladness utakuwa unatosha wakati mwingine anaweza akatembea akaangaika kwenye mabaraza ya kanisa akarudi akarudi anakuhitaji sana huo sio muda wa wewe kumpandishia mambo mengine yenye pressure ni muda tu wa kuwa unamtazama doto eh hey. na inatosha tu akikuangalia tu mm, inatosha Hebu niseme tu hivi ili, ili hata kina Brian wa, wa, wasikie uivu kidogo eh, kina Mafuru wasikie uivu kina Mbolela wasikie umrisho eh, wasikie tu uivu yani 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 mnahitajiana na ndio maana Biblia inasema heri wawili kuliko mmoja Ah, wamesikia marafiki zangu. Siri ya tatu Siri ya tatu Maana nimesema lazima niende haraka. Ninasoma nyuso hapa, ninasoma nyuso. Lazima ni niende kulingana na muktadha. Siri ya tatu Sikiliza, sikiliza doto na gladness. Na wengine wote tulioko hapa. Sikiliza. Endapo utafanya kile unachofanya siku zote utapata matokeo yale yale endapo utafanya kile unachofanya siku zote na unakifanya vile vile utegemea kwamba matokeo yatakuwa yale yale katika ndoa gladness kuna nyakati una, unabadilisha mbinu kuna wakati wa kushuka kuna wakati wa kusimama, kuna wakati wa kukaa, kuna wakati wa kutembea, kuna wakati wa kukimbia. Sio muda wote wa kukimbia. Sio muda wote unatumia mbinu ile ile. 
ukitumia mbinu ile ile uwe na uhakika utapata matokeo yale yale Sasa shetani ni mjanja sana. Shetani yuko kama kirusi. Kinajibadilisha kulingana na mazingira. Na wewe lazima uwe na akili. Ndio maana mmekuja nyumba yenu ianzie hapa nyumbani mwa Bwana. Mje tuwaombe mkitoka hapa mna akili za kimbingu. Mna akili za kimungu ili mjue kuishi pamoja shetani anapokuwa na waingilia anajigeuza atakuja kwa sura hii atakuja kwa sura ile atakuja kwa sura marafiki ataru, atakuja kwa sura ya kikazi atakuja kwa sura ya wazazi wakati mwingine kwa, kwa majamaa kwa kwa, kwa 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 sura ya uchumi vile kwa kwa sura ya afya vile kwa kwa namna fulani fulani kama kirusi vile mwe na akili ya kubadilisha mbinu ili mpate matokeo chanya wakati wote. Namba 4. Mtazamo wako ni wa muhimu sana. Your attitude matters a lot. Mtazamo wako ni wa muhimu. Mm. mtazamo ukiwa mbaya unaharibu ndoa na ndoa nyingi zimeharibiwa kwa sababu ya mitazamo mibaya chunga mtazamo wako gladness unapoingia kwenye ndoa ingia ukiwa na mtazamo chanya doto ingia ukiwa na mtazamo chanya Yaani yoyote asije akaingia kwenye ndoa akiwazia ndoa fulani aliyoiona kwamba imeshindikana kwamba ina shida kwamba imeharibika a a wewe ingia katika jina la Yesu ingia ukiwa na mtazamo chanya na unapoishi na mwenzako ishi naye ukiwa na mtazamo chanya Unaweza ukasikia mambo mengi 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 baki na mtazamo chanya kwa mwenzako. Hilo litalinda ndoa. Na unajua wengi wa, ndoa nyingi zimeharibika kwa sababu ya kusikia. Unasikia hiki, wesikia kile. Umesikia kile, we, unajua huyu e, 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 hivi ukija umefura, ukija umebadilika, nawe umegeuka kuwa kama kirusi, unabadilika badilika ukiambiwa hiki, unabadilika ukiambiwa kile, unabadilika a a linda mtazamo wako katika ndoa your attitude matters a lot bwana asifiwe nazungumza na wana ndoa hapa ambao mitazamo yao imeharibika mitazamo yao imekuwa sumu katika ndoa zao ndoa ya doto na gladness inapofungwa leo mungu aingilie kati aponye ndoa yako na wewe Namba tano Badili mawazo yako, badili ndoa yako. Badili mawazo yako, badili ndoa yako. Mm. Kila mmoja huwa na kitu kinaitwa world view. E, yaani mawazo yake kwa namna unavyoangalia vitu mindset yako mawazo yako yanapokuwa yameingia kwenye ndoa yani una, umeingia umeingia kwenye ndoa una mawazo fulani una una matarajio fulani eh, kadiri unavyokuwa inategemewa kwamba hata mawazo yako nayo yakue na kadiri unavyokuwa na mawazo yanakuwa ndoa yako nayo inakuwa changamoto ni kwamba ndoa nyingi zina changamoto kubwa zinayumba sana kwa sababu watu wamekua wana miaka mingi katika ndoa wana umri mkubwa wa kimaisha lakini wana wana mawazo ya kitoto 
Yaani unaweza ukakuta ni wazee lakini wana mawazo ya kitoto. Badili mawazo yako, ubadili ndoa yako. Mawazo yako ndio maana tunarudi hapa. Yaani hapa ndipo tunapobakia wakati wote. Baki upande wa Mungu. Haleluya. Huyo Mungu akitawala doto atatengeneza mawazo yako. Yawe mawazo chanya katika ndoa kwa ajili ya gladness. Na vivyo hivyo huyu Mungu atakuumbia gladness mawazo chanya kwa ajili ya doto. Mkiwa katika ndoa lindeni mawazo yenu yasivurugwe yasichafuliwe mawazo yenu yatawaliwe wakati wote na roho wa Mungu ili mawazo yenu yawazalie ndoa iliyo nzuri namba sita sikiliza hii safi sana hii majani huwa ya kijani pale yanapomwagiliwa Majani huwa ya kijani pale yanapomwagiliwa. Yaani maana ni hii, ukiwa na kanisa hili ume, ume limepandwa majani kanisa lote kuanzia mbele mpaka nyuma. Halafu kwa makusudi kabisa, upande wa kushoto ukaacha kupamwagilia, upande wa kulia ukamwagilia kila siku, nini kitatokea? Utategemea kwamba upande wa kushoto patakuwa paka siwasikii, patakuwa paka pakavu na upande wa kulia patakuwa pakija pakijani kwa sababu pana mwagiliwa maana yake ni kwamba doto mwagilia ndoa yako gladness mwagilia ndoa yako yani kila siku ukitamani matokeo chanya ukipenda ukavu ukavu acha kumwagilia lakini ukipenda ubichi ubichi mwagilia doto sumeelewa mwagilia mwagilia na ndoa yako itafanikiwa manake ni kwamba lazima pawepo na jitihada za makusudi lazima pawepo na jitihada za makusudi usipofanya juhudi mm, imekula kwako baba imekula kwako eh gladness imekula kwako fanya jitihada za makusudi Yaani usiingie kwenye ndoa tu ukakaa ukasema mimi nimeolewa tena na mchungaji a a huyu ni mwanadamu ni mchungaji ndio lakini mwanadamu lazima uchakarike mama chakarika chakarika majani huwa ya kijani pale yanapomwagiliwa namba saba namba saba Sikiliza hii, hii nayo ni tamu sana. Unaweza kubadili ndoa yako kwa kuwa radhi wewe mwenyewe kubadilika. Unaweza kubadili ndoa yako kwa kuwa radhi wewe mwenyewe kubadilika. Sasa maana ni hii doto. Wewe ni mchungaji. Kabisa na ni mtumishi wa kanisa kabisa umeajiriwa lakini we ni mwanadamu we ni mwanadamu na gladness niliona picha master guide yeah, yeah. wewe ni mwanadamu sasa kanuni nisikiliza vizuri narudia unaweza kubadili ndoa yako kwa kuwa radhi wewe mwenyewe kubadilika Manake ni kwamba doto inapaswa kila siku ukue gladness kila siku ukue na manake ni kwamba haitegemewi ubaki pale pale usipokubali kubadilika unahujumu ndoa yako niseme zaidi usipokubali kubadilika 
unamhujumu Mungu. Maana Mungu ndiye anayekwenda kuwaunganisha leo. Usipokubali kubadilika, inategemea kwamba ukue. Doto, usifunge mlango kadhani umefika, hujafika. Kila siku inakupa uzoefu, inakuzalia uzoefu wa kukua. Yaani ukikua ndivyo unakuwa mtamu zaidi kwa gladness. Na na gladness ukikua ndivyo unazidi kuwa mtamu zaidi kwa doto. Ukiacha kukua unachacha mm, unachacha unaharibu ndoa. Ndoa 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 ina, 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 ina yani ina, inakuwa kinyaa. Maana ume, umegoma kukua kwa hiyo kadiri unavyokuwa piga hatua tamani leo ndoa yako iwe iwe nzuri kuliko ya jana tamani leo vile unavyo unavyoishi na mwenzi wako iwe tofauti na jana yani leo uwe mtamu zaidi ya jana Bwana Yesu asifiwe Eh nimesikia hata na wale ambao hawajaoa nao wamesema amen sasa sasa mimi sijui sasa. <laughs> Namba nane Namba nane ni film ya mwaka huu. Upendo ni kitendo. Sio hisia. Upendo ni kitendo, ni kitenzi. Love is a verb. Love is a verb. Na najua eh, nini wapenzi wa idara vijana. Kwa hiyo hilo mmeliona. Love is a verb. Ni kitenzi. Sio hisia. Hisia zinaweza zikakuharibu. Ndio maana unasikia hata wanawake wakati fulani upendo. Kwa vitendo. Eh. Bolela. Oa. <laughs> Oa. <laughs> Upendo ni kitendo. Sio hisia. Na unajua swala la upendo ni swala pana sana. Ni swala pana sana. Huwezi ukazungumza juu ya upendo wa kweli acha upendo ule unaotokana na hisia tu upendo wa kweli haumwachi Mungu nje upendo wa kweli una Mungu ndani maana biblia inasema Mungu ni upendo chanzo cha upendo ni Mungu ili uweze kuwa na upendo lazima uwe na Mungu ili doto umuoneshe gladness upendo wa kweli lazima uwe na Mungu. Gladness umuoneshe upendo doto wa kweli lazima uwe na Mungu. Ninyi wawili wote tafuteni Mungu atawale ndani yenu. Na mki, mkiwa mkiwa hivyo upendo kwenu utakuwa kwa vitendo. Sio hisia. Namba tisa Namba tisa Ndoa ni swala la kupigana vita kati ya masikio mawili na yale unayoyasikia. Narudia. Ndoa ni swala la kupigana vita kati ya masikio mawili, la kulia, la kushoto na yale unayoyasikia. Kwa hiyo manake ni nini? Kuna mambo unayosikia upande wa kushoto upande wa kulia yanaingilia huku yanaingilia na kule Sasa ndoa ni swala la kupambana na hayo unayoyasikia Una unayafanyia kazi vipi unayoyasikia Ni rahisi sana ukiruhusu mengi unayoyasikia yakaharibu ndoa yako lazima uwe na chujio 
Lazima uwe na chujio gladness. Chujio. Uchuje unayosikia. Halafu muombe Mungu akupe hekima namna ya kupambana na hayo unayosikia. Maana yake ni kwamba lazima uwe na akili kubwa sana ya kufanya maamuzi. Vinginevyo utaambiwa mengi sana. Watakwambia hiki juu ya doto. Watakwambia kile, watakwambia kile, watakwambia kile, watakwambia kile, watakwambia kile, kile utajaa, utafura. Na mwisho wa siku ndoa yako itaingia mgogoro maana hukupambana na yale uliyoyasikia. Mungu akupandikizie hekima. Mungu akupandikizie hekima. Mungu awapandikizeni hekima. Mwisho. Mgogoro katika ndoa haumaanishi mwisho wa ndoa. Mgogoro katika ndoa haumaanishi mwisho wa ndoa. Mgo, migogoro ni ni kawaida ya mwanadamu. Na wakati mwingine Mungu huruhusu migogoro. Watu wanaotafuta dhahabu hawawezi ah, sasa eh, msubiri kidogo. Hawawezi wakapata dhahabu safi bila kupitishwa kwenye moto. Kwa hiyo doto maana ni kwamba ziko nyakati ziko nyakati kutakuwa na mioto mioto. Gladness, mioto mioto. Unajua kwa nini? Kwa sababu hamko mbinguni. Yaani leo tukisha tukisha wafungia hapa, Mungu akawatamkia ya kwamba mmekuwa mme na mke. Mkiondoka hapa hamuendi mbinguni, mnaendelea kuwa duniani tena nyamtondo. Hey! Duniani kabisa. Kabisa. Mtahama, mtaenda mtaa mwingine, mtaenda mtaa mwingine, mtaenda kufanya kazi huku na huku na huku, bado ni duniani mpaka Yesu aje mara ya pili awahamishe kwenda mbinguni. Kwa hiyo kadiri mtakavyokuwa hapa duniani, tegemeeni kuwepo na migogoro ila migogoro ikitokea gladness sio mwisho wa ndoa. Huo muuchukue kama mtazamo kwamba mgogoro sio mwisho wa ndoa. Migogoro kwa Mkristo ikitokea ni tofali la kukusaidia kupanda kwenye uzoefu mwingine wa juu. Kwa hiyo chukulia mgogoro kwa mtazamo chanya, mwambie Mungu hili nalo nipe kulishinda. Hili nalo nipe kulishinda. Tutashinda na kushinda 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 mpaka Yesu aje. Lakini jiweke basi kwenye nafasi ya kushinda. Jiweke kwenye nafasi ya kushinda. Na unajua siri ni ipi? Zaburi 127 msari wa kwanza fungu tulilowanzia Bwana asipo ijenga nyumba yeye aijengae afanya kazi bure Bwana asipo ulinda mji asipo ulinda nyumba yeye anayelinda na kesho namna gani bure 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 mnamhitaji Mungu ili hizi series kumi hizi ziweze kutokea katika maisha yenu ziweze kufanikiwa ziwaletee mafanikio ndoa yenu ifanikiwe ndoa yenu ibarikiwe ndoa yenu iwe yenye afya ndoa yenu iwe hai mnamhitaji Mungu ajenge nyumba ndio maana mmekuja hapa na mimi ninawapongeza kuja hapa maana leo kuna vijana wengi wanaowatazama Mungu atawabariki nao watapitia barabara hili hili kuna mabinti watapitia barabara hili hili tunawaombea mtakapotoka hapa msimuache Mungu nyuma ondoke ni naye ambatane ni naye dumu ni naye hadi ukamilifu wa dahari kwa jina la Yesu amen. amen Baba 
haya ni mama mawaidha tu machache wawili hao tunawakabidhi kwako wewe uwe msingi wa mahusiano yao uwe msingi wa safari yao ya uzoefu katika ndoa na ndipo atakapofanikiwa kuna ndoa hapa Mungu ambazo zimeingia migogoro. Kuna ndoa hazina furaha hapa. Kuna watu hawana amani hapa. Baba kwa sababu ya baraka unazo mimina leo upya. Kwa baraka unazo zimimina kwa doto na gladness. Ponya ile ndoa. Ponya ile ndoa. Ingilia kati ile migogoro gogoro ife kwa jina la Yesu. Baba rudisha maelewano. Kama yuko mmoja mwenyewe akirudi awe na chachu ya kwenda kupatana na mwenzake. Ninaomba Mungu okoa ndoa zote zilizoko hapa. Na hivi sasa doto na gladness wanaposimama wakienda kuunganisho halali katika ndoa naomba mkono wako ulifanye tendo hilo uwaunganishe wewe na wale ambao wameungana zamani waunganishwe upya waunganishwe upya baba na waleta doto na gladness mbele zako kama kuna chochote ndani yao kinachoweza kuzuia baraka zako lolote lile linaloweza kuzuia baraka zako na wakabidhi kwako Mungu wafunike kwa damu ya Yesu Kristo wasafishe waoshe wasamee na sasa Mungu njoo mwenyewe ulifanye tendo la kuwaunganisha halali katika ndoa doto na gladness kwa jina la Yesu. Amen. Okay. Ni waombe sasa. Si mnaona mmepigia hata kawimbo. Kawasimamishe sasa simameni, simameni, simameni. Wapenzi tumekusanyika hapa mbele za Mungu na mbele ya mkutano huu ili kuwaunganisha doto na gladness katika ndoa takatifu ambayo ni hali yenye heshima iliyoanzishwa na Mungu wakati wanadamu walipokuwa hawana hatia nayo na inafananishwa na umoja kati ya Kristo na kanisa lake Aliyo takatifu aliibariki na kuheshimu kwa kuwapo kwake na kwa muujiza wake wa kwanza aliyotenda katika mji wa Kana ya Galilaya. Na hali hiyo ndio imesifiwa zaidi kwetu na Mtume Paulo akisema ya kwamba yastahili heshima yote. Na imekusudiwa kufanya umoja zaidi na Bwana kwa hiyo isichukuliwe wala kuingiwa bila kufaa wala kwa haraka wala kwa uzinifu na washerati bali kwa heshima na kicho kwa Mungu na ikumbukwe ya kwamba ndoa iliwekwa na Mungu kwa ajili ya kusaidiana na kufarijiana kwa kadi ya mahitaji ya kila mmoja katika siku za kufanikiwa na katika siku za tabu katika hali hiyo takatifu Watu hao wawili waliopo hapa mbele yenu yani doto na gladness wamekuja wapate kuunganishwa sasa katika kicho cha Mungu ili wakae pamoja siku zote bila ya kutengana kwa ajili hiyo ikiwa Yuko mtu yeyote anayeweza kuonesha sababu ya haki na ya msingi kwamba doto asioane na gladness 
aseme sasa muda ni huu wakati kamera zote zinasubiri kuona aliyejasiri paka droni ipo yani inakusubiri kwa hamu wewe uliyejasiri yani umelituza jambo lako unataka ulimwage leo simama basi katika huo ujasiri Yupo anaye simama E naona kuna watu wanaambiza na simama. Basi kwa tujichukulie kwamba umeogopa kusimama. Na kwa sababu umeamua kunyamaza mimi nataka nikuagize kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nyamaza hivyo hivyo hata milele. Bwana asifiwe. Bas sasa doto piga hatua kumwelekea gladness. songa mbele songa mbele songa mbele kijana piga hatua mchungaji piga hatua Funua kitamba, funua kitamba. Sasa nataka mtazamani. Yaani nikiridhika kwa sababu ya tabaka hizo zitaendelea. Na hii si biashara biashara ndogo hii. Ndoto mbona umeanza kutoa jasho? Basi rudi nyuma. Sijuka mrukia gladness hapa. Vipi tu tuendelee ama tuairishi? Eh? Tuendelee basi. Tafsa. Glad vip. Unatamani kurudi Manyara? Eh? Na waagiza ninyi wote wawili. Doctor na gladness. Jibu sasa jinsi mtakavyojibu katika siku ya hukumu ambapo siri zote za mioyo zitafunuliwa ikiwa mmoja wenu anajua sababu yoyote au kipingamizi chochote kile ili msiunganishwe halali katika ndoa basi na aseme sasa mkijua kwa hakika kabisa ya kwamba watu wote waliozo isipokuwa kama ilivyoruhusiwa na neno la Mungu hawaunganishi na Mungu na ndoa yao kwa kweli sio halali na kwa sababu hiyo ninaomba doto shike mike uh, 
shika mic halafu sogea sogea yani sogea sogea hapa kidogo ehe hapo 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 na eh, gladness na wewe eh, sasa kabidhi huwa huu ni muda sasa muda serious yani muda serious kabidhi huwa alafu sogea mbele kidogo safi haya doto rudia maneno yafuatayo nashuhudia kwa kweli ya kwamba nashuhudia kwa kweli ya kwamba sijui kipingamizi chochote sijui kipingamizi chochote ili mimi ili mimi doto yohana luneke nisiunganishwe halali kwa ndoa na nisiunganishwe halali kwa ndoa na gladness langwen tulwai sana sana gladness nashuhudia kwa kweli ya kwamba nashuhudia kwa kweli ya kwamba sijui kipingamizi chochote sijui kipingamizi chochote ili mimi ili mimi gladness langwen tulwai Eh mmesikia majina? Hawajasikia. Ili ili mimi gladness la gwen tuwe. Nisiunganishwe halali kwa ndoa na Nisiunganishwe halali kwa ndoa na doto Yohana Luneke. Asante sana. Doto. Naomba nikuulize maswali ambayo nahitaji uyajibu kwa dhati. Na uyajibu huku kimtazama mwenzako. J. Dot. Unamkubali mwanamke huyu gladness awe mke uliyemwoa kihalali? Ndio namkubali. J. Unakubali kwamba utaishi na gladness katika hali ya maisha matakatifu ya ndoa jinsi ilivyoamriwa na Mungu? Ndio ninakubali. Na kuuliza Je, doto unakubali kwamba utampenda mwanamke yule? Ndio nitampenda. Je, utamtunza? Ndio. Utamfariji? Ndio. Na je, utamheshimu? Ndio. Ziko nyakati za ugonjwa, ziko nyakati za raha. Je, utadumu kufanya hayo yote nyakati hizo? Ndiyo. Na je, doto uko tayari kuacha wengine wote? Yaani ili unaaje kuenda haraka tafakari ndipo uchukue hatua. Niko tayari, pastor. Eh? Niko tayari. Uko tayari? Hebu muangalie vizuri. Je, uko tayari kuacha wengine wote? Niko tayari. Na unaahidi kwamba utakaa na gladness tu peke yake. Siku zote ninyi nyote wawili mtakazoishi. Hayo maneno yamechaguliwa. Je, uko tayari? Niko tayari. Uko tayari? Ndio. Asante sana. Gladness za yako. Inua macho umtazame doto je wewe gladness uko tayari kuolewa na doto a, 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 mesikia tumefuta niko tayari uko tayari uko tayari kwamba doto awe mume aliyekuoa kihalali Ndiyo. Swali lingine, utakubali kuishi na doto katika hali ya maisha matakatifu ya ndoa jinsi ilivyoamriwa na Mungu? Ndiyo. Hmm? Ndiyo. Hivi mnasikia ni ndio ni hapana? Hawajasikia. Ndiyo, nipo tayari. Uko tayari. Gladness, utampenda doto? Ndiyo. Utamtunza doto? Ndiyo. Utamfariji doto. Ndiyo. Na kumheshimu. 
Ndiyo. Je, utafanya hayo katika ugonjwa na katika afya? Ndiyo. Doto. Nani gladness? Uko tayari kuacha wengine wote. Ndiyo. Tafakari, yani usiharakishe. Yaani waza, piga picha. Ni daslam ni manyara kule mbulumbulu uko tayari kuacha wengine wote ndio na unaahidi utakaa na doto tu peke yake siku zote ni nyote mtakazoishi uko serious tusikulazimishe Sema kwenye mic kama uko serious. Eh? Yeah, Nikupe mic yangu hii. Jamani bwana asifiwe. Yaani mchungaji lazima ajiridhishe kwamba eh, watu hao wako serious ama basi ni vinginevyo. Nimegundua wako serious. Hawa ni wakuchelewesha hao? Hapana. Sasa msimame msese na joina. E, mkae upande huu. Halafu e, sasa doto mweleke msogeleana. Halafu msoge kwa vile. Doto na gladness Kupeana ahadi za Sante fundi mtapo Doto Kutamwelekea Gladness Unampa ahadi Mtazame usoni tazame usoni ukitabasamu tabasamu kabisa yani usibi usibie bie tabasamu kabisa na gladness hivyo hivyo sasa unampa ahadi na ukimaliza kumpa ahadi unajifungamanisha kwake huo ni usemi wa kisheria unaomaanisha kuhagi kwa hiyo sasa Doto uko tayari kumpa hadi gladness? Ndiyo nipo tayari. Rudia maneno yafuatayo. Na wasi watu wote hawa waliopo hapa. Na wasi watu wote hawa walioko hapa. Washuhudie kwamba. Washuhudie ya kwamba mimi mimi Doto Yohana Luneke na kutwaa wewe na kutwaa wewe gladness angwen tulwai. Uwe mke wangu halali wa ndoa. Uwe mke wangu halali wa ndoa. Niwe nawe na kuambatana nawe. Niwe nawe na kuambatana nawe. Tangu sasa na hata siku zote. Tangu sasa na hata siku zote. Kwa hali njema na kwa, kwa, kwa hali mbaya. Kwa hali njema na kwa hali mbaya. Kwa utajiri na kwa umasikini. Kwa utajiri na kwa umasikini. Katika ugonjwa na katika afya. Katika ugonjwa na katika afya. Gladness ni kupende na ni kutunze. Gladness ni kupende na ni kutunze. Mpaka mauti itakapo tutenganisha. Mpaka mauti itakapo tutenganisha. Kwa kulingana na amri takatifu ya Mungu. Kwa kulingana na amri takatifu ya Mungu. Na kwa mambo hayo na kwa mambo hayo gladness mpenzi wangu gladness mpenzi wangu gladness inua macho inua macho na kwa mambo hayo na kwa mambo 
Hayo. Gladness mpenzi wangu. Gladness mpenzi wangu. Nakupa ahadi yangu. Nakupa ahadi yangu. Haleluya. Eh basi mwachani kidogo. Tumalizie. Aya gladness macho mbele Na wasi watu wote hao waliopo hapa Na wasi watu wote hao waliopo hapa Washuhudia kwamba Washuhudia kwamba Mimi Mimi gladness lagwen tuwe Na kutuwa wewe Na kutuwa wewe doto yoana luneke Uwe mme wangu halali wandoa Uwe mme wangu halali Niwe nawe Niwe nawe Na kuambatana nawe Na kuambatana nawe Tangu sasa Tangu sasa Hata siku zote Hata siku zote Kwa hali njema Kwa hali njema Na kwa hali mbae Na kwa hali mbae Kwa utajiri Kwa utajiri Na kwa umasikini Na kwa umasikini Katika ugonjwa Katika ugonjwa Na katika afya Katika afya Doto 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 ni kupende na ni kutunze. Doto ni kupende na ni kutunze. Mpaka mauti. Mpaka mauti. Itakapo tutenganisha. Itakapo tutenganisha. Kwa kulingana. Kwa kulingana. Na amri takatifu ya mungu. Na amri takatifu ya mungu. Na kwa mambo hayo. Na kwa mambo hayo. Nilio kwa hidi. Nilio kwa hidi. Doto mpenzi wangu. Doto mpenzi wangu. Na kupa hadi yangu. Bwana Yesu asifiwe. Shikaneni mikono. Hatujamaliza zoezi. Nikiliachia hapa bado hamjao mume na mke. Bye sasa. Basi alio waunganisha mungu mwanaadamu asiwatenganishe. Kwa sababu doto na gladness wamekubaliana kuishi katika hali ya maisha matakatifu ya ndoa. Na kwa sababu wametangaza mambo hayo kwa kushikamana mikono kama mlivo shudia. Na wamepeana hadi kila mmoja kwa kujifunga kwa mwingine. Sasa mimi mchungaji Enoch Sando Leo hii tare 26 mwezi wa tatu mwaka F23 Katika kanisa la wa Adventista wa Sabato Katoro Centro Napenda kutangaza rasmi Kwa mamlaka niliopewa na mungu Na kwa mujibu wa sheria ya nchi ya jamuhuri ya mungana wa Tanzania Ya kwamba doto na gladness wamekuwa mume na mke kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu amina umekuwa jamani wangapi wanasema hawa wabarikiwe sasa tunataka tuibariki ndoa watapiga magoti na sisi hapa na wachungaji what Fumukeni mje hapa. Yani walio owa na ambao hawaja owa. Joni. Safi sana. Sasa. Sisi hapa tutapiga magoti Na wachungaji mtakua upande huu mesimama Upande huu mesimama Na Mudu utakapo fika mimi ntawashiria Na mtanyanyua mikono ya nujuu Ishara ya kuomba kwamba ndoa hii Ibarikiwe
baba Mungu wa mbinguni Hii ni zawadi ya pekee Huu ni muujiza mwingine umeutenda Asante kwa ajili ya doto na gladness ambao uliruhusu wakawa marafiki hatimaye wakawa wachumba leo mume na mke ah ni ushindi mkubwa sana ninafahamu limekuwa tamanio la moyo wa doto kupata mwenzi wa maisha kama ambavyo limekuwa tamanio la gladness kupata mwenzi wa maisha Sante Mungu kutimiza ratiba ya siku ya leo. Sasa Mungu wa mbinguni tumekubaliana kuwaombea baraka. Uma wote huu wa watu waliokuja kushuhudia wametamka kuomba baraka. Sasa Mungu ninakusi wawili hawa ambao umewaunganisha mwenyewe hawa ni wachungaji. Baba ninaomba wapate kibali chako. Zile baraka unazo zimimina kwa wote wanao oana, achilia ziwapate. Amen. Baba ninaomba kama ni afya, wape afya. Amen. Furaha, wape furaha. Amani, wape f- amani. Wape uchumi ulio mzuri. Amen. Wasipungukiwe, wasitindikiwe. Naomba Mungu wa mbinguni uwafungamanishe kweli kweli. Kama ambavyo wameshikana mikono. Na mkono wangu huu umeshika mikono yao. O Mungu ninaomba mkono wako usiwaachilie. Endelea kuwashikamanisha. Endelea kuwafanya wamoja. Endelea kuwabariki kama mume na mke huu muunganiko usivunjike asiwepo wa kuvunja doto asiuvunje gladness asiuvunje wazazi wasiuvunje ndugu na jamaa wasivunje marafiki wasivunje yoyote asivunje ibilisi asisogee wewe Mungu endelea kuwafungamanisha alafu muda ukifika kwa mapenzi yako bariki viungo vyao ufungue matumbo yao wape watoto wa kiume na wakike baba ninaomba wabarikie kwa mbaraka wa uzao na katika maombi haya kama kuna mzazi yeyote kama kuna mwanandoa yeyote ambaye Mungu anatamani mbaraka wa uzao apate kwa jina la Yesu apate 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 maana sasa unambariki doto na gladness. Mungu ninaomba hii ndoa iwe kielelezo. Hii ndoa iwe ya kuigwa. Doto ni mchungaji. Na kumuunganisha gladness na doto. Gladness ni mchungaji. Endelea Mungu kuthibitisha wito wao kila siku wape furaha ya kweli ya kuwa wachungaji yasiwepo majuto ndani yao kwamba ni wachungaji na uwafanikishe sana katika uchungaji wao watu wengi waokolewe kupitia kwao watu wengi wabarikiwe kupitia kwao naomba pandikiza wito ndani ya gladness naendelea kumuita doto kila siku wito wao uwe mpya baba ninaomba hii ndoa ibarikiwe sasa baba ninaomba watu wako hawa wabarikiwe wazazi wabarikiwe ndugu na jamaa wote wabarikiwe kanisa libarikiwe maana ndoa hii imebarikiwa sasa wako wachungaji hapa wanapoinua mikono yao juu na ikawe ishara ya kuomba mikono yako Mungu iwe juu ya hawa. Umbariki sana doto. Awe mume bora kwa mke wake gladness. Umwandae kuwa baba bora kwa watoto utakaowapatia. 
Naomba Mungu baraka kwa gladness. Umbariki kuwa mke bora kwa mume wake doto. Ukimwandaa kuwa mama bora kwa watoto tutakaowapatia. Baba tunakushukuru kwa kuwa umebariki. Baba tunakushukuru kwa kuwa mkono wako hautaacha kuwa juu yao. Na sasa neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ule ushirika wa Roho Mtakatifu vidumu kuwafungamanisha doto na gladness siku zote za maisha yenu. Na hivyo Bwana awabariki na kuwalinda. Bwana waangazie nuru za uso wake na kuwafadhili. Bwana wainulie uso wake na kuwapa amani. Sasa na hata ukamilifu wa dahari kwa jina lake baba mwana na la roho mtakatifu wote tuseme amina. Sifiwe. Sasa ni muda wa wawili hawa kutia sahihi katika shahada zao za ndoa wachungaji. Nye muendele kusimama hapo mana mepamba huu eh, hii mimbari hii. Mchanganyiko walio na wamba wajao. Safsan. Eh, wawili hawa wata sign na um, baada ya kusaini wana wimbo maalumu wana wimbo wanataka waimbe wanataka waimbe kwa hiyo
Uh, tunamshukuru Mungu sana kwa ushindi mkubwa huu ambao umepatikana na hivi ni muda mwafaka sasa kuwa kabidhi kila mmoja na kala ya shahada ya ndoa. Um uh, niondoa meza hii sasa. Um, ili tuweze kufanya makabidhiano uh, karibuni hapa. fanya utambulisho rasmi Doto yani kuanzia sasa shika sana ulicho nacho Asije mtu akatwa Jamani nina furaha kubwa kuwatambulisheni kwenu rasmi Bwana na bibi mchungaji Doto Yohana Bwana asifiwe. Sasa wana wimbo na baada ya hapo uh, tupiga picha hapa. Na baada ya hapo kuna wimbo maalumu ambao utaimbwa wakiwa wameketi na sasa tuwape nafasi.
Usiache kupiga na shahada zenu zile ionekane mmepewa. Wape wape shahada hizi. Wachungaji, sogea mbele kidogo, kidogo, doto, sogea mbele kidogo Shuka ngazi ya hapo chini Mama wachungaji, mama wachungaji Barika wachungaji tunaomba maharusi wakae tafadhali pasta doto pamoja na gladness kaeni kwenye viti vyenu na wakati huo ninawalika wale mabinti zangu wengine hata nimewafundisha nimeshangaa wamekuwa wakubwa kidogo join hapa kwa kipindi hiki ili mtukuze bwana na wana special item kwa ajili ya bwana harusi na bibi harusi karibuni sana hawa wote wamenionongoneza kwamba wapo mawindoni wote wapeni amina e, na nani ajuae pingine karibuni sana <tos> 